vídeo eu vou falar sobre os exames que podem ser realizados em ginecologia. O exame especular é o primeiro, é um deles, né? Usa-se um espéculo por via vaginal para inspecionar o quê? Para inspecionar as paredes da vagina, do conteúdo vaginal e do colo do útero. Os espéculos, eles têm tamanhos variáveis. É, então, nós temos o tamanho PMG e espéculos também para ímãs que não foram outros. Outros são os espéculos para virgens. E o espéculo, a escolha do tamanho do espéculo, pode ser também de acordo com a elasticidade da vagina. Ou o comprimento. Precisa testar, mas deve-se iniciar pelo P. Bom, os exames também que podem ser feitos em ginecologia é os exames de biópsia. Então, pode ser feito biópsia da vulva, do colo e do endométrio. Da vulva, na pesquisa de... É, se tiver suspeita de tumores né, do colo e também do endométrio. A biópsia ela pode ser feita... É, também junto com a colposcopia, ou seja, dirigida pela colposcopia. A biópsia sempre é feita pelo médico, é claro. Bom, o exame de prevenção é o Papa Nicolau. Este é um teste que vai realizar para detectar alterações nas células do colo do útero. Durante o exame é realizada é, a raspagem das células do colo, que são colocadas em uma lâmina de vidro para análise no microscópio. É indicado para todas as mulheres, pelo menos uma vez ao ano. Mas quem vai decidir é sempre o médico, porque ele vai solicitar, dependendo do estado de saúde que a mulher se encontra. É, ele é considerado um método muito importante no rastreamento do câncer de colo, né? E na prevenção, aí, no, na prevenção desses câncer de colo do útero. Aqui está, eu coloquei uma figura mostrando o material para a coleta do colo. Então, nós temos da esquerda para a direita, na figura aqui, é, nós temos o, uma pinça xerron, né? Que é para fazer a sepsia, o tubo de plástico para colocar a lâmina, a lâmina. Nós temos o espéculo né? e as duas pinças, as duas espátulas, a de aire e a espátula da escovinha, a escovinha para coleta aí do material endocervical. Este exame, Papa Nicolau, também é conhecido como copsitologia oncótica, copsitologia oncológica, exame também de prevenção ou apenas copsitologia corpo citológico. Esses são os nomes que é conhecido esse, esse exame de prevenção do câncer. Outro é, exame que pode ser feito também em ginecologia é o exame de toque. Nós temos o toque simples e o toque combinado. É o, é o toque unidigital, que apenas utiliza um dedo, e o bidigital. Ah, para quê? Para avaliar o assoalho pélvico, a vagina, o colo. Geralmente, utiliza bastante esse exame quando a mulher entra em trabalho de parto. E porque vai avaliar a dilatação do colo, que deve ser, né, deve ser fazer antes. O profissional ele vai ter noção de quantos centímetros tem os seus dois dedos, quando está em quatro centímetros, quanto a abertura dos seus dedos é feita. E, e assim por diante, né? E nós temos até um material aqui, um modelo para é, o treinamento do, do toque anteriormente aos exames. Então, o profissional ele faz um, ele faz um treino, né, dos seus dedos de abertura, em quantos centímetros ele calcula para fazer o exame de toque. Utiliza a luva se os dois dedos aí tá a figura aí para realizar o exame de toque. Temos também o exame de toque combinado, então é o toque e a palpação com a outra mão. 
Então, com a mão direita, ele faz o toque. E a mão esquerda, ele faz a palpação no abdômen e pergunta à paciente se ela tem dor em determinadas regiões durante o exame. Então, este é o exame de toque combinado. Nós temos outro exame, que é a colposcopia, um exame do trato genital, todo inferior, do colo da vagina, da vulva, região perineal, perianal e sucos interglúteos. Este exame, ele mostra né, se tem atipia, cervicites, leucorreia, DST, é, que são aquelas verrugas também que pode apresentar, né? A paciente pode apresentar nos seus, nos seus órgãos genitais externos ou até no colo. E esse exame também ele pode ser um acompanhamento feito para fazer né, uma cauterização. Então, pode-se utilizar o coposcópio. Temos também o exame de ultrassonografia. As, o, o, o exame de ultrassom... Ele avalia malformações, patologias, localização de DIU, ou DIU, né, como prefere falar, de gravidez ectópica, que são a gravidez fora do conteúdo do, 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 do útero, né, da porção interna. E também guiar o ultrassom serve como guia para punções transaginal. A ultração pode ser vaginal ou pode ser também abdominal. Né? O abdominal é também é um exame de imagem que vai visualizar em tempo real os órgãos ou tecidos de todo o corpo do útero, de todo o corpo até, né? de todo o organismo. Mas como nós estamos falando em ginecologia, então também é possível fazer esse exame ultrassonografia abdominal. Quando que é realizado? Quando esse exame ele é realizado com Doppler, é possível avaliar também o fluxo sanguíneo da região que está sendo investigada. A ressonância nuclear magnética, é, este exame é feito como suplemento ao exame de ultrassom. As indicações sempre há anomalias congênitas, miomas, massas anexiais, que seriam as massas do, nos ovários, e também neoplasias malignas na pelve. Outro exame é a esteroscopia, que visualiza o canal cervical e a cavidade uterina. É, também é possível a realização de biópsias dirigidas, né? esse exame pode contribuir para a realização de biópsias. Geralmente é indicado quando há sangramento uterino anormal, no caso de miomas, pólipos, câncer mesmo e hipertrofia do endométrio. É, também pode ser realizado quando há infertilidade, né? é, na busca de lesões né? ou malformações no útero. A esteroscopia também pode ser utilizada na extração de DIU, DIU sem fio. Outro exame é a esterossalpingografia. Esse exame é um exame radiológico com contraste. Também é um método muito importante no diagnóstico, na pesquisa da infertilidade. Avalia o trajeto percorrido pelo espermatozoide até a trompa. Este exame, além dele servir como um exame para diagnóstico, ele também é possível para um tratamento à mulher que tem a obstrução de trompas ou obstrução nas tubas. Então, esse exame vai avaliar, além de tratar também, o canal cervical, cavidade uterina e principalmente as tubas uterinas. As indicações são as mesmas, infertilidade, pólipos do endométrio, miomas, fístulas uterovaginais e outros vesicais, tanto do outro quanto da é, bexiga. Malformações uterinas e obstruções na tuba, como eu falei. Então, 
Se tiver obstruções, a próprio esterossalpingo grafia pode estar tá resolvendo esse problema de obstrução, porque é injetado contraste. Então, sobre os exames, alguns exames em ginecologia é isso. Se você gostou, se inscreva em meu canal. Se você tiver dúvidas ou queira enviar sugestões, deixe sua mensagem logo abaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.